le cose eh, ora eh, andiamo in, in casa chiedo a Manuel di abbassare il bigliettino perché col suo dito altrimenti non mi fa leggere il nome ecco qui siamo in casa Sersale insieme a noi c'è mister Saladino buonasera mister ben trovato buonasera grazie ed allora finalmente si può iniziare a pensare al campo allora quanto è stato contento di sapere di eh, tornare a mettersi la tuta eh, Giuseppe Saladino e che cosa sta pensando per rimettere in sesto i suoi giocatori che magari comunque saranno già in forma per essersi allenati da soli? Guarda, contento perché si ritorna a una normalità, tra virgolette. Eh, ci aspettavamo tutti una ripresa, eh, è venuta e siamo veramente veramente molto contenti per quanto riguarda la squadra eh, sì noi davamo dei programmi di lavoro vediamo dopo domani come troveremo i ragazzi Quindi, insomma sarebbe bello ritrovarsi sì, sì, eh, sì, esatto. v- voci di corridoio dicono che eh, c'è una nuova punta e che punta No. <ride> no, non lo faccio, non lo dico che è russo, non lo dico che è no, russo. No, no. Guarda, io non ne so niente, se il presidente poi dice lui e fa, fa questo regalino alla squadra, ben venga. Ma non, non, non lo so ancora, non lo so ancora. L'avevamo scritto anche qualche settimana fa, adesso insomma abbiamo avuto qualche uccellino che, sì. che, che ha cantato, come si suol dire. Tanti, russo russo che eh, ricordiamo era già Sersale l'anno scorso, poi quest'anno è andato alla Promosport, sì, la esatto. Promosport si è fermata e, e niente. E per il format, mister, questo format eh, adrenalinico... Ehm, mm. Bello, insomma, questo campionato che servirà per creare la griglia playoff. Sì, stuzzicante, stuzzicante perché ogni partita ehm, avrà il valore di sei punti, non di tre, perché non c'è un girone di ritorno che magari la squadra che perde la prima può riscattarsi nel girone di ritorno, ecco. Quindi saranno sette partite dure perché sto vedendo anche le squadre che stanno allestendo, eh, anche bene. Molti, rinno- molti non hanno rinnovato ma hanno confermato il proprio organico magari lo hanno solo migliorato quindi sarà, sarà bello sarà bello riprendere e affrontare queste squadre fattore campo eh, per i playoff conta e questo lo abbiamo già detto però ecco eh, nella compilazione del calendario che verosimilmente sarà domani quanto peserà stante le porte chiuse eh, il discorso delle tre partite in casa eh, oddio, tre o quattro partite in casa io guarda, io sono uno quello che dice che se non c'è pubblico il fattore campo salta ok quindi qui... per me non ha tanta importanza giocare in casa o giocare fuori se, 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 le, se le, i campi sono chiusi certo. naturalmente se i campi ci sta il pubblico Piazze come Locri, San Biase, eh, La Mecia hanno una spinta incredibile dei propri tifosi e quindi un pochino peserà. Ecco. Mister, faccio a te questa domanda, non l'ho fatta ai tuoi colleghi perché mi è venuto in mente adesso. Eh, questo mini campionato per queste, chiamiamole magnifiche otto, potrebbe portare poi per l'anno prossimo un vantaggio per queste otto squadre? Oltre il discorso dei ripescaggi, parlo proprio del fatto che viene assemblata una rosa di un certo tipo che giocherà fino a giugno inoltrato. Io, io, ti, io ti dico che l'ho già detto forse, te l'ho già detto forse qualche mese fa, quando noi allenatori facciamo delle valutazioni di qualche calciatore andiamo a vedere se gli ultimi mesi ha giocato o no. Sì. Eh, ma qua mh, per questi, questi calciatori che non hanno la fortuna di partecipare a questo torneo si arriverà a 8-9 mesi di in attività no? Certo. Eh, capisco che si allenano eh, fanno sacrifici per allenarsi ma il contatto con la squadra il lavoro di gruppo è totalmente diverso da fare allenamenti singoli assolutamente <coughs> bene mister eh, grazie per essere stato con noi grazie, eh, grazie eh, a voi. sarà bello risentirsi per commentare una partita questo penso a prescindere da come andranno le partite <ride> va bene grazie a presto <ride> grazie, grazie mille Emilio grazie. Grazie.